ചോദ്യം അവിടെ ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കേണ്ട വാക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ചോദ്യമായി പോയത് പറയുകയാണ് എനിക്കുമുണ്ട് പിശാദ് എന്നോടും പിശാദ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ അടിക്കടിക്ക് ദീൻ കൊണ്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് വഴിപ്പെട്ടു മുസ്ലിമായി വന്ന് വന്ന് എന്നോട് നന്മ കൊണ്ടല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് എന്റെ ചിന്നിനെ എന്റെ പിശാദിനെ ഞാൻ അടിക്കടിക്ക് ദീൻ കൊടുത്ത് ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ച് അവൻ ഞാൻ മുസ്ലിമാക്കിയെടുത്തു അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരോടും പിശാദിന് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടവൻ ഞാൻ മുസ്ലിമാക്കി അവൻ ഇപ്പോൾ എന്നോട് നന്മ കൊണ്ടല്ലാതെ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ മുസ്ലിമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പിന്നെ മുസ്ലിമാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ജിന്നുകളിൽ രണ്ടു കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ നല്ല ആളുകളുണ്ട് മോശപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ ഖുറാൻ സൂറത്തുൽ ജിന്നിലൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് സൂറത്തുൽ ജിന്ന് ജിന്നുകളെ കുറിച്ച് മുപ്പത്തി ഒമ്പതോളം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജിന്നകളുടെ വാക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജിന്നുകൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുമുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ തമ്മാടികളുമുണ്ട് ഞങ്ങളിൽ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങളുമുണ്ട് ഞങ്ങളിലുമുണ്ട് അതിര് കവിഞ്ഞവർ മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ അക്രമകാരികളുമുണ്ട് നല്ലവരുമുണ്ട് മോശപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് ജിന്നുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജിന്നുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പൊ എന്നിരിക്കെ ആ ജിന്നുകൾ നന്നാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നവർ പറയുന്ന വാക്ക് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ഉപദേശിച്ച് ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാണ് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുത്തലബി പറഞ്ഞതിൽ പിന്നെ സംശയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ സംശയിച്ചാൽ അവൻ കാഫിറുമാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് രൂപമൂലമാക്കി തരട്ടെ അവിടെ ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കണം അവിടെ ചിന്തിക്കണം പൈശാചികതയിലേക്ക് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല പൈശാചികതയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ യുവത്വവും പ്രത്യേകിച്ച് യുവതികളും യുവാക്കളും ചെറുപ്പക്കാരും സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ആ പൈശാചികത രീതിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉറപ്പായും സംശയിക്കേണ്ടതല്ല ഉറപ്പായും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ രീതിയിലാണ് ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു ചിന്തയില്ല റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഭയപ്പാടുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ചുമയിൽ പോലും ഇമാ മിമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തക്കുന്ന പടച്ച റബ്ബിനെ പേടിക്കണേ ഭയപ്പെടണേ എന്ന് മിമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് ഉത്ബോധനം നടത്തുമ്പോ പള്ളിയുടെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എക്സെൻഡർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂ ഫിലിമുകൾ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ യുവാക്കളില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയുടെ അകത്തളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണിത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ബ്ലൂടൂത്ത് എക്സെൻഡർ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സിനിമാ പാട്ടും സിനിമാ ഗാനങ്ങളും ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുക എവിടെ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ താഴെ ഇമാം എന്ന് ഇത്തക്കുള്ള പടച്ചവനെ പേടിച്ചോ എന്ന് പറയുക മുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലൊക്കെ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചേരികൾ ഇതൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാധീനം ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു ഈ കാമത്തിന്റെ സമയം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ചുണ്ടിനടിയിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു സാധനം എടുത്ത് കളയുന്നു കഞ്ചാവും പാമ്പരാഗും ഒക്കെയാണ് ജുമായ്ക്ക് പ്രസംഗം കേൾക്കാനുണ്ട് ഒത്തുപ കേൾക്കാനുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരം തുടങ്ങാറായപ്പോൾ ഒതുവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് റാഹത്തായിട്ടിരിക്കുക കിറുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് റാഹത്തായിട്ട് കാമത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും വധുക്കുകൾ എഴുന്നേറ്റത് റാഹത്ത് പരിപാടി അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജമാഅത്ത് മഹല്ലുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു സഹോദരനോടൊരു മഹല്ലിലെ സംഭവം പറഞ്ഞ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ 
നമ്മളെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എവിടെ എത്തിപ്പോയി ലോകം എവിടെ എത്തിപ്പോയി എന്ന് ഓർത്തോണം കഞ്ചാവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന് വന്നിരിക്കുക റാഹത്ത് ഉള്ളാല മുരേരോധി ആയത്ത് അള്ളാഹു മുള കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ചിന്തിക്കണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭയാനകത ചെറുതല്ല എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മക്കൾ പിഴച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാധീനം ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ വലിയ വിഷയമാണ് വലിയ വിഷയമാണ് അള്ളാഹു ഒരു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം അഹബുദുൽ ബിലാദി ഇലാഹി മസാജിദുഹ വഅബഗദുൽ ബിലാദി ഇലാഹി അസ്വാഖുഹ ഷഫീഉന റസൂലുല്ലാഹി അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമല്ലേ പള്ളി ആ പള്ളിയിലാണ് ഈ സൈ സക്രമങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു